Alors, on a un invité spécial pour la capsule d'aujourd'hui qui est Marco. Marco, une grande question pour toi. Euh, quand vient de te corriger quand tu écris un texte, qu'est-ce que tu fais? Mais pour vrai, là, pour pas un mensonge ou pas de quoi qui paraît bien pour nos millions de spectateurs. OK. Ben, moi, pour me corriger, euh, je vais souvent dans mon cahier de verbes pour vérifier mes verbes ou je vais dans ma liste orthographique pour voir si j'ai si bien fait des mots. Ou sinon, euh, ben, je fais pas grand-chose à part ça. En vérité, là, je, je fais juste ça. Et, et déjà, de dire que je, tu vas aller fouiller dans ton cahier de verbe, dans ta liste orthographique, c'est déjà très bon. Par contre, il faut, il faut développer davantage de stratégies quand il est de se corriger. Je te remercie, Marco. C'était très agréable. Merci, au revoir. <coughs> au revoir, Marco. Au revoir. Donc... Euh... <rire> Stratégie de te corriger. Écoute, il y a les, les cas de couleur qu'on t'enseigne souvent, tout dépendant de l'école où tu es, dans la nombre, ben il y en a un. Puis évidemment, ce code de correction-là peut fonctionner pour des gens, peut coller à des personnes. Il faut que tu trouves pour vrai une méthode. Puis la première, première étape, peu importe ton système de correction, okay, c'est de se relire. Se relire à voix haute, euh, lire par paragraphe. Le gros problème, c'est quand vous finissez d'écrire un texte de trois pages, quatre pages, vous faites « Ah, que c'est beaucoup trop long à corriger. » Moi, je vais donner un conseil. Corrige par section, par séquence. Okay? Ce que je veux dire, c'est que tu sais, quand l'inspiration, elle s'arrête, t'écris, t'écris, puis là, t'as plus d'idées. Ben, mets-toi en mode correction. Le paragraphe, les deux, trois paragraphes que tu viens de faire, les quelques phrases que tu viens de faire, va donc les corriger. Fais ça là, là pendant que tu es en peine d'inspiration. Et peut-être qu'à force de relire et relire et relire, les quelques phrases que tu as écrites, mais peut-être que l'inspiration va frapper à, nou à nouveau. OK? Donc, ne corrige pas après un très, très long bout. Panne d'inspiration, on s'arrête, on corrige. Au niveau des outils, des outils utilisés, tu as le droit à tout. À tout. Et tu sais quoi? Tu vas avoir plus tendance à les utiliser si le matériel pour te corriger, pour te réviser. Le matériel pour réfléchir. Parce qu'on dit corriger, mais dans le fond, on devrait dire réviser. Le matériel de révision, s'il est, si est sur ta table, autour de toi, tu vas tendance à l'utiliser. Puis souvent, ton matériel de révision peut se résumer à uniquement une tablette. Okay? Si on est dans ma classe, par exemple, il y a des tablettes. Sur chaque tablette, tu as Antidote, tu as Becherel, tu as plein d'outils de révision. Utilise-les. Okay? Et va achaler ton enseignant, je t'en supplie, afin qu'il ne te donne pas les réponses nécessairement, mais qu'il guide ton questionnement. Donc, viens me voir, pose-toi des questions. Une autre stratégie de révision, une autre stratégie qui va nous aider à, à vérifier efficacement si on a utilisé les, les, le bon orthographe, euh, si on a fait les bons accords, si on a fait la bonne euh, conjugaison, c'est d'utiliser nos groupes de la phrase. Il est où mon verbe? C'est quoi mon groupe du verbe? C'est quoi le groupe sujet? Y a-t-il des groupes du nom dans la phrase? Les groupes du nom, évidemment, sont soit au singulier, soit au pluriel. Mais si le déterminant est au singulier et que mon groupe du nom il est long de même, ben, ça risque d'être singulier par partout. Si mon groupe du nom, ben, j'ai « laid » devant, et qui est énorme comme ça, ben, évidemment, on va voir la marque du pluriel sur tous euh, les constituants, ou à tout le moins sur ceux qui sont variables, déterminants, adjectifs, non communs, etc. Je sais bien qu'une préposition, ça ne changera peut-être pas nécessairement. Là. OK? Bon. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a autant de méthodes de révision qu'il y a de personnes qui révisent. Mais s'il te plaît, et le grand défi que je te donne, que ce soit à travers le texte qu'on est en train de faire présentement euh, en classe, ou que ce soit à la maison, ou même quand tu écris un courriel, et à la limite, c'est tu quoi? Si tu veux donner une machine d'exécution et développer un talent qui va te suivre plus tard, qui va être un outil, peu importe le métier que tu vas faire, chaque fois que tu écris, pose-toi donc au moins, au moins, écris une phrase, une question, une question. Et à te poser une bonne question par phrase, je suis certain que tu vas avoir une différence, ça va faire de toi un meilleur communicateur, quelqu'un de plus à l'aise à écrire et quelqu'un qu'on va comprendre mieux, quelqu'un qu'on va avoir plus de plaisir même à lire, dont le discours sera plus cohérent, il sera plus fort. Ceci étant dit, je te souhaite une bonne soirée et on se voit demain. Merci beaucoup. Bye bye.